നമസ്കാരം ഗസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരിക്കും ഒരു വ്യവസായത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒക്കെയാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും ഇരുപത് വർഷ കാലം കൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ വ്യവസായം പടുത്തുയർത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ശ്രീ മുഹമ്മദ് മദനി നമസ്കാരം നമസ്കാരം അദ്ദേഹം എ ബി സി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആണ് ഫൗണ്ടർ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ആണ് യെസ് യെസ് ശരിക്കും എനിക്ക് സർപ്രൈസിംഗ് ആയി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചിയിലെ ഇപ്പോൾ എ ബി സി എം പോറിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷോറൂമിൽ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിനകത്ത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ വരാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ബോധം എനിക്ക് തോന്നി കാരണം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഷോറൂമാണിത് കാരണം വെറുതെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അല്ല ശരിക്കും ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു ഷോറൂം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്കൊക്കെ വന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ എ ബി സി ഗ്രൂപ്പ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഓക്കെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ശരി ഇപ്പോൾ ടു വിയർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ ഹോം ടൗണിൽ തളിപ്പറമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇനീഷ്യേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഇനീഷ്യേഷൻ ആരംഭിച്ച് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആദ്യമായി ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പിന്നെ പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സോ ആരും തന്നെ ഈ ട്രേഡിലില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും അപ്പം ആ അപ്പോൾ വളരെയധികം ഡീപ്ലി ഇതിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനും സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായി നമുക്ക് മറ്റ് നോളജ് അക്വിസിഷൻ അന്ന് ഗൂഗിളിൽ നിന്നും ഇത്ര ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോളജ് അക്വിസിഷനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വന്നു ശരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത്രയും ഡീപ്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഇരുപത് വർഷത്തെ ജേണി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അന്ന് കാലങ്ങളിൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോറുകൾ ഇപ്പം അന്ന് പിന്നെ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഷോറൂമുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് നല്ല ഷോറൂംസും നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻസും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും കസ്റ്റമർക്ക് ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് ഇല്ല നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കടകളെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാനന്ന് ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റും മറ്റുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോറാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അറിയില്ല കാവി പോലുള്ള റെഡ് ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോർ തുറക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇത് ലോഡ് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നെസസിറ്റി ആയിരുന്നു ശരിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്നെ പെയിൻറ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സമ്മ് പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ജനദാസം വെയ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാരണം പിന്നെ വളരെ വെരി റെയറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് എല്ലാം തന്നെ സ്ട്രഗിളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മുഖച്ചയായ ആയി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ടും സെറാമിക് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഒരു ഹോം മേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് പ്രധാന റീസൺ അതെ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സെറാമിക് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം താമസിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ശരിക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നെ അതിൽ കേരളത്തിന് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എഡ്യൂക്കേഷനും മറ്റുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ റിഫോമേഷൻ കേരളത്തിൽ നടന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോം മേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇത്ര അധികം ഗ്രോ ചെയ്ത് വേറൊരു
അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് വി ആർ ഡൂയിങ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്സ് വി ആർ ഡൂയിങ് എക്സ്പോർട്സ് വി ആർ ഡൂയിങ് റീറ്റെയിൽ വി ആർ ഡൂയിങ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല മേഖലകളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓക്കെ അത് സാനിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സെറാമിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫിനിഷിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു 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 വാണിജ്യ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പം അത് നമ്മളൊരു റെവല്യൂഷണറി തോട്ട് പ്രോസസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 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 പിന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഒന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു സ്റ്റോറാണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ ഷോറൂമിലൂടെ ഒന്നും നടന്ന് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നോക്കാം ശരിക്കും സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോക്കിംഗ് സർഫസ് ആയിരുന്നു മുമ്പ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എൻറ്റയർലി ഇതെല്ലാം മാറി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഇവിടെ ടൈൽ അല്ലാതെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എവറിത്തിങ് ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് എന്നുമാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഇന്നോവേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്താണ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പത്തെ നമ്മൾ ടൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോർസിലിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുമ്പ് വെറും തറകളിൽ നിരപ്പാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാളിൽ മാത്രമില്ല ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഒന്ന് വലിയ സൈസിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ വന്നു ലാർജ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇരുപത് സെന്റി ആൻഡ് പത്ത് സെന്റിന്റെ ടൈലായിരുന്നു അത് എട്ട് നാല് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എട്ട് ആറ് വന്നു പിന്നെ വലിയ സൈസിലേക്ക് വന്നു പിന്നെയും വന്നു 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 ഇന്നിപ്പോ പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ മറ്റേ മൂന്ന് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഒന്നര മീറ്റർ സൈസിലേക്ക് ബിഗ് സ്ലാബ്സിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ അപ്പൊ വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇവലേഷനെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കി ടൈൽസ് നൗ നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ടൈൽ ടൈൽ നൗ ആർക്കിടെക്ടറൽ സർഫേസ് ആയി മാറി സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ സീലിംഗ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ ഫർണിച്ചർ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ പിന്നെ ഡോസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ കൗണ്ടർ ടോപ്സ് കിച്ചൺ ടോപ്സ് അപ്പോൾ എനി സർഫേസസിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ടൈൽസ് മാത്രമേ ഇത് സത്വാറിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മാർബിളിന്റെ ഡിറ്റോ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെറാമിക് സർഫേസ് ആണ് സത്വാറിയോ എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ലോകത്ത് വളരെയധികം പിന്നെ നാമവിശേഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എൻ അടക്കം പിന്നെ ഇപ്പം മാർബിളിൻ്റെ പിന്നെ മൈനിങ്ങും ഗ്രാനൈറ്റ് മൈനിങ് ഒക്കെ വളരെയധികം ഒപ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സർഫേസസിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെറാമിക്കിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ട് സത്വാറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാർബിളിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ലാർജ് ഫോർമാറ്റ് സ്ലാബിലുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് റിസർച്ച് ടീം ആണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സെറാമിക് ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് ഒരു പിന്നെ ശരിക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സെറാമിക്കിലാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറാമിക് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസൈൻ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പാസ് ചെയ്ത് വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെയധികം വെറൈറ്റി ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആർക്കിടെക്ടർ സർഫേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ സത്വറിയോ ഡിസൈനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു രണ്ട് വേൾഡ് ഫേമസ് ബ്രാൻഡ് തുർക്കിഷ് ബ്രാൻഡായ വിട്രേന്റെ സാനിറ്ററി വെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിട്ര ഇസ് നൗ തുർക്കിഷ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ റിനൗണ്ട് ബ്രാൻഡ് ആണ് നമ്മള് പണ്ടത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അടഞ്ഞ മുറികളും അടഞ്ഞ ബാത്റൂമും ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രത്യേക പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പൊ അതും നല്ല മാറി കുറച്ചൊരു ഫ്രീ സ്പേസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബാത്റൂംസ് തന്നെ ശരിക്കും നോർമൽ ലൈഫിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് അതിന് ആ ഇന്നോവേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്താണ് എന്തൊക്കെ ഇന്നോവേഷൻസ്
ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ ചില സമയം നമ്മളെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ലോകത്ത് ബാത്റൂം അപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഷവറിങ്ങിൽ കിട്ടുന്ന സാറിന് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ യുവർ ഷവറിങ് ആ ഒരു ഫീല് സാറിന് സാറിന്റെ എൻഡയർ പിന്നെ ഡേ ലൈഫിൽ എൻഡയർ ലൈഫിൽ ഏതിലാണ് കിട്ടുന്നത് ശരിക്ക് അതായത് ശരിക്ക് നമ്മൾ ദൈനംദിന റുട്ടീൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും വലിയ ഫീലാണ് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ഷവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും റിജനുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ എനർജി ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ എനർജി റിസോഴ്സ് സെന്റർ ആണ് ശരിക്ക് ഷവർ റൂംസ് ആർക്കിടെക്ചറൽ സർഫേസിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ ആണ് ഈ ഒരു പിന്നെ ഇത് ഇത് നമ്മള് നമ്മള് റെപ്രസെന്റഡ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈല് സീലിങ്ങിലും ഫ്ലോറിലും വാളിലും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഫോർമാറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ ഈ ബാത്റൂംസിൽ എല്ലാവരും സാധാരണ രീതിയിൽ ആരും സീലിങ്ങിൽ ടൈൽ ഒട്ടിക്കാറില്ല എല്ലാവരും ജിപ്സം ഒട്ടിക്കും അപ്പൊ ജിപ്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽനസ് ടൈപ്പിലുള്ള നമുക്ക് സ്റ്റീമോ സോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷവറിന്റെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജിപ്സം പോലത്തെ സീലിങ്ങിൽ പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് അത് മോശമായി പോകാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഡോറിലും സീലിങ്ങിലും ഉൾപ്പെടെ ടൈലോട്ടിക്കുന്ന സർഫേസ് ആക്കി മാറ്റണം ഒരു ക്യൂബിക്കൽ പോലെ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇന്നൊരു പെയിന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്നൊരു ഇന്നൊരു പെയിന്റർ വിളിച്ചിട്ട് പെയിന്റർ കൂലി സാറിന് അറിയാം അപ്പൊ ആ പെയിന്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈലിന്റെ ഏകദേശം കോസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല ഓരോ വർഷം നമ്മൾ പുതുക്കാനും ഒക്കെ നിൽക്കണമല്ലോ രണ്ട് ഡിക്കേഡ് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് ഈ നമ്മുടെ ഷോറൂമിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒരു കൗതുകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഇൻഫിനിറ്റി ഏരിയ നമുക്ക് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ആണോ ശരിക്കും ഒരു ആൾക്കാരെ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു കോർണറാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വെച്ചാൽ ഈ ബിഗ് സ്ലാബുകൾക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർഫേസസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ശരിക്കും ഒരു കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ടൈലിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ വെറും കാറ്റലോഗ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ അല്ലാതെ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ മിനി തിയേറ്റർ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു എന്തോ ആണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രോഷേഴ്സ് എന്താണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഒരു തിയേറ്റർ സർഫസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ കസൽ ഗ്രാൻഡ് പെടേന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാൻഡാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫീൽ കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾസ് യു കൻ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ ഇത് 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 പിൻ ആൻഡ് ഫെറീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിസൈനർ അത് ഇറ്റാലിയൻ ഡിസൈൻ വെച്ചാൽ ഫെറാറി കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ടൈലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ യു കാൻ ഫീൽ ടച്ച് അതിന്റെ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വഴി അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റലോഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു എല്ലാവിധ ലീഫ്ലെറ്റ്സുകൾ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ കിച്ചണിൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് ബാത്റൂംസില് അത് ഫ്ലോറിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഫീല് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ ടോട്ടലി നമുക്ക് ഒരു സാധനം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അത് വേണോ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ സോൺ ആണ് ആർക്കിടെക്ചർ സോൺ മീൻസ് with architects when a customer can walk and choose the products choose the brand yes. and he can uh, feel the uh, products directly touch and feel and they can uh, see the pictures see the videos see the presentations see the everything they can everything ah എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു വലിയ വലിയ ഷീറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി ആണ് ഇറ്റാലിയൻ ടെക്നോളജി